আসসালামু আলাইকুম এসএসসি 2022 এর শর্ট সিলেবাসের শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি তোমাদের জন্য একটি কোর্স প্ল্যান দিয়েছিলাম ইংলিশ ফার্স্ট পার্ট এবং ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের উপরে ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের উপরে যে কোর্স প্ল্যানটা দিয়েছিলাম তাতে ছিল 15টি মডেল क्वेश्चंस এবং ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটি মডেল क्वेश्चनই আমরা এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে পড়িয়ে দিচ্ছি আর তার মধ্যে আমরা এখন আসি মডেল क्वेश्चन নাম্বার 5 যেটা আমাদের বইয়ের 1326 পৃষ্ঠা রয়েছে এবং আমরা আসি আজকে যে ক্লাস এটা হচ্ছে 11 11 নম্বর ক্লাসে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ঝটপট আমাদের বইয়ের 1326 পৃষ্ঠায় চলে যাও এবং সেখানে দেখো মডেল क्वेश्चन নাম্বার 5 রয়েছে তো আমরা চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন পর্যন্ত এই যে আজকে মডেল क्वेश्चन নাম্বার 5 তো আজকে আমি এই মডেল क्वेश्चन 5 এ क्वेश्चन নাম্বার 1 क्वेश्चन নাম্বার 2 রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এবং যে চেঞ্জিং সেন্টেন্স এই তিনটি আলোচনা করব আর পরের যে মডেল क्वेश्चन সেগুলোতে পরের যে ক্লাস সেগুলোতে আবার পরের এই মডেল क्वेश्चन এরই বাকি অংশটা আলোচনা করব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখনো যারা আমাদের যে বইটি সেটি এখনো যারা সংগ্রহ করনি খুব দ্রুত বইটি সংগ্রহ করে নাও আজকের ভিডিওটি আমাদের যে বই কলেজিয়েট এসএসসি ইংলিশ মডেল क्वेश्चंस উইথ সাজেশন সেই বইয়েরই সৌজন্য বইটির মূল্য 550 টাকা 1360 পৃষ্ঠার একটি বই নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এখনই খোঁজ করো এবং লাইব্রেরিকে অর্ডার করো এই বলে যে ঢাকার বাংলা বাজারের সদর পোস্ট অফিসের সামনে তৃতীয় তলাতে কলেজিয়েট পাবলিকেশনসের যে বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে সেখান থেকে তারা যেন বইটি তোমার জন্য সংগ্রহ করে দেন অথবা এই নম্বরে ফোন করে 0182006149 এই নম্বরে ফোন করেও কিন্তু তোমরা বইটি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারো আর আমাদের যে গ্রুপ রয়েছে কলেজিয়েট পাবলিকেশনস ফেসবুক গ্রুপ এটাতে তোমরা অবশ্যই যোগদান করবে এই গ্রুপের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্টস বক্সে দেয়া রয়েছে আর বই ক্রয়ের পরে বইয়ের ছবি তুলে বইটি হাতে পাওয়ার পরে বইয়ের ছবি তুলে তোমরা অবশ্যই আমাদের গ্রুপে পোস্ট করবে আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা চ্যানেলটি অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে আর এই যে আমাদের বইটি এই বইটিতে কি রয়েছে এটা যদি একটু সংক্ষেপে বলি তাহলে বলতে পারি যে বিগত বছরের যত বোর্ড প্রশ্ন আছে সমস্ত বোর্ড প্রশ্ন আমাদের বইয়ে রয়েছে এবং অনুবাদ রয়েছে ইংলিশ ফার্স্ট পার্টের প্রত্যেকটি বিষয়ের আর ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের এই যে দেখো ইংলিশ সেকেন্ড পার্টের প্রত্যেকটি বিষয়ের অনুবাদ তো রয়েছেই আর অধিকাংশ বিষয়ের ব্যাখ্যা রয়েছে এবং গ্রামাটিক্যাল ব্যাখ্যা এবং অনুবাদ রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রত্যেকটি বিষয় হাতে কলমে গ্রামাটিক্যালি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে গ্রামাটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল যে ব্যবহার গ্রামারের এগুলো তোমাকে ভালো রেজাল্ট করতে ইংলিশে ভালো জ্ঞান অর্জন করতে তোমাকে অবশ্যই সহায়তা করবে এবং সারা জীবনের জন্য তোমার এই জ্ঞানটা কাজে লাগবে এবং তুমি ভর্তি পরীক্ষাতে যখন যাবে তখনও তুমি সবার থেকে এগিয়ে থাকবে যদি তুমি গ্রামারের এইভাবে প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা জানো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সুতরাং তোমার সামনে যদি পনেরো দিন বিশ দিন যা সময় থাকে তুমি এই বইটি খুব দ্রুতই সংগ্রহ করে নাও শিক্ষার্থী বন্ধুরা মূল আলোচনায় আমরা চলে যাচ্ছি People are fond of traveling, Manush Brahman Pasundu Kare, so Shutarang, traveling has been popular with men, Manush Erka Se, Tai Traveling Ba Brahman, Janupri Hoye Arse, from the dash immemorial, it is a phrase, phrase to do the Saranatit, Shamaay Theke Ba Kaal Theke, from the time immemorial, Shabd to do the Saranatit, Shamaay Theke Ba, Saranatit, Kaal Theke Kazi, এই ফ্রেজ সম্পূর্ণ করতে এই ক্ষেত্রে আমরা টাইম ব্যবহার করব ইট ইজ দ্য রোম্যান্স এটা হচ্ছে একটা শিহরণ কিসের শিহরণ অফ সিইং দ্য ড্যাশ মনে রাখবে সিইং দ্য আনসিন নোয়িং দ্য আননোন এগুলো খুবই প্রচলিত কাজে এই ক্ষেত্রে সিইং দ্য আনসিন এখানে হবে আনসিন আচ্ছা নোয়িং দ্য আননোন এই যে নোয়িং দ্য আননোন অ্যান্ড আনভেইলিং এবং উন্মোচন দ্য স্রুট পর্দা উন্মোচন কিসের পর্দা উন্মোচন বলতে পারি অফ মিস্ট্রি রহস্যের পর্দা উন্মোচন তাহলে অফ আ ম্যান হার্ডলি নোস একটা মানুষ খুব কমই জানে বা জানে না বললেই চলে হিজ ড্যাশ ল্যান্ড কমপ্লিটলি সম্পূর্ণরূপে আনটিল যতক্ষণ না হি হ্যাজ গন আউট অফ ইট এটা থেকে সে বেরিয়ে পড়ে টু ড্যাশ আদার কান্ট্রিজ অন্যান্য দেশের যেহেতু অন্যান্য দেশের বলা হচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে যে নিজের দেশকে আর সে জানে না যতক্ষণ না সে অন্য দেশ ভ্রমণ করতে বেরিয়ে না পড়ে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে কি করব আ ম্যান হার্ডলি নোস হিজ ওন কান্ট্রি হিজ ওন ল্যান্ড হিজ ওন ল্যান্ড অর্থাৎ একজন মানুষ খুব কমই তার নিজের দেশকে জানেন সম্পূর্ণরূপে আনটিল যতক্ষণ না হি হ্যাজ গন আউট যতক্ষণ না তিনি বেরিয়ে আসেন বেরিয়ে পড়েন অফ ইট এটা থেকে টু ড্যাশ আদার কান্ট্রিজ বলতে পারি টু ট্রাভেল অর্থাৎ অন্য দেশ ভ্রমণ করতে টু ট্রাভেল আদার কান্ট্রিজ অনলি রেশনাল কম্পারিজন অর্থাৎ যৌক্তিক কেবল যৌক্তিক যে কম্পারিজন বা তুলনা অফ আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের 
ড্যাশ আদার কান্ট্রিজ বলতে পারি যে উইথ আদার কান্ট্রিজ অন্যান্য দেশের সাথে আমাদের দেশের যে যৌক্তিক তুলনা ক্যান ভিভিডলি স্পেসিফাই প্রাণবন্তভাবে নির্দিষ্ট করতে পার্থক্যকরণ করতে পারে দ্য ট্রু নেচার বিটুইন ম্যারিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস অফ আর ওন মাদারল্যান্ড বিটুইন অর্থাৎ ভালো এবং মন্দ আমাদের দেশের উভয়ের ভালো মন্দ পার্থক্যকরণ করতে সঠিকভাবে পার্থক্যকরণ করতে তো বিটুইন কেন হলো মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস দুইয়ের মধ্যে তুলনা ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে বিটুইন ব্যবহৃত হয় অ্যান্ড আওয়ারনেস অফ আওয়ার ডিফেক্টস আমাদের সমস্যাগুলোর সচেতনতা ইনস্পায়ার সাস আমাদেরকে উৎসাহিত করে টু ড্যাশ হার্ড অ্যান্ড ইম্প্রুভ টু টু ওয়ার্ক হার্ট টু ওয়ার্ক হার্ট কাজ করতে অ্যান্ড ইম্প্রুভ দ্য আনহ্যাপি কন্ডিশন অফ এখানে রয়েছে আনহ্যাপি কন্ডিশন তারপরে অফ রয়েছে তাহলে এখানে একটা দ্বীপ ব্যবহার করবে দ্য আনহ্যাপি কন্ডিশন অফ আওয়ার ডিয়ার ড্যাশ প্লেস ডিয়ার লভিং প্লেস ডিয়ার লভিং প্লেস খুবই প্রচলিত একটি ইংরেজি দুই নম্বর প্রশ্নে চলে আসি এটি হচ্ছে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস করতে বলা হয়েছে টেক লওয়া বা নেওয়া ইট খাওয়া ডিজার পর্থ আশা উপযুক্ত হওয়া বি মানে হওয়া আর থ্রাই পর্থ উন্নতি লাভ করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু তোমরা লিখে নাও এই বইয়ের মধ্যেই লিখে নাও মার্কিং করে পাশে পাশে ওয়ার্ডের অর্থ লিখে নাও তাহলে তোমাদের জন্য খুবই সোজা হবে আর একটা কথা হচ্ছে ইনশাল্লাহ তোমাদের এই যে এর মাধ্যমে কিন্তু তোমাদের ফুল প্রিপারেশান হয়ে যাবে কাজী দুশ্চিন্তার কোনো কারণেই দেখতে থাকো এবং ক্লাসগুলো করতে থাকো কজ অর্থ ঘটানো রান অর্থ দৌড়ানো নো অর্থ জানা ফল পতিত হওয়া ডু মানে হচ্ছে করা এভরি বডি ড্যাশ দ্যাট ফুড অ্যাডাল্টারেশন মানে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ ড্যাশ আ ক্রাইম একটা ক্রাইম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে ব্যবহার করব নোস এভরিবডি এই যে নো ভার্বটি রয়েছে এর সাথে এস যুক্ত করে দেব কেন এস যুক্ত করে দেব কারণ এভরিবডি হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা জানি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হয় তাই আমি ভার্ব নো এর সাথে এস যুক্ত করেছি এভরিবডি নোজ দ্যাট প্রত্যেকে জানে যে ফুড অ্যাডাল্টারেশন মানে খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ ড্যাশ আ ক্রাইম এটাও কিন্তু আর একটা সেন্টেন্স কারণ এই যে দ্যাট রয়েছে মনে রাখবে দ্যাটের আগে এবং পরে পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স থাকে তাহলে এবার আমরা নতুন এই সেন্টেন্সের কথা চিন্তা করি ফুড অ্যাডাল্টারেশন এটা হচ্ছে নাউন কেন নাউন কারণ এই ওয়ার্ডটি শেষে টি আই ওয়েন রয়েছে তাই এটা নাউন এবং সিঙ্গুলার নাউন এবং যেহেতু সিঙ্গুলার নাউন তাই আমি এখানে সিঙ্গুলার ভার্ব ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে ইজ কারণ হচ্ছে বি ভার্ব বি ভার্ব কী কী বি ভার্ব হচ্ছে বি নিজেই আর হচ্ছে অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর ওয়াজ অথবা ওয়ার তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু চিরন্তন সত্য কথা যে ফুড অ্যাডাল্টারেশন বা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ একটি ক্রাইম এটা চিরন্তন সত্য কথা তাই প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্স তো প্রেজেন্ট ইন্ডেফিনিট টেন্সের কারণে আমি এক্ষেত্রে ইজ ব্যবহার করব মেইন ভার্ভ হিসেবে যেমন হি ইজ আর ডক্টর সে একজন সে হচ্ছেন তিনি হচ্ছেন একজন ডাক্তার এই যে হওয়া হওয়া অর্থে ইজ ঠিক তেমনি ফুড অ্যাডাল্টারেশন ইজ আ ক্রাইম ফুড অ্যাডাল্টারেশন বা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ হচ্ছে একটি অপরাধ এই যে হওয়া হচ্ছে এই হচ্ছে অর্থ হচ্ছে অ্যাম ইজ অথবা আর অথবা ওয়াজ ওয়ার সরি অ্যাম ইজ অথবা আর তাহলে এক্ষেত্রে আমি ফুড অ্যাডাল্টারেশনের কারণে আমি ইজ নেব তাহলে বলতে পারি যে ফুড অ্যাডাল্টারেশন হচ্ছে আ ক্রাইম একটা ক্রাইম শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই যে শূন্যস্থান এই শূন্যস্থানেই তোমরা উত্তরগুলো লিখে রাখো এগুলোর উত্তরগুলো এখানেই লিখে রাখো তাতে তোমাদের রিভিশন দিতে খুব সোজা হবে আর এটা খাতায় লেখার কোনো প্রয়োজন নেই বইয়েই লিখে রাখো লাল কলম দিয়ে লিখে রাখো অ্যাডাল্টারেটেড ফুড মানে ভেজাল মিশ্রিত যে খাবার ইজ সেটা হচ্ছে পয়জনাস সেটা হচ্ছে কি পয়জনাস বা বিষক্ত অ্যান্ড ড্যাশ ডিজেস অ্যান্ড বলতে পারি অ্যান্ড কজেস ডিজেস কেন কজেস ডিজেস কজেস মানে ঘটায় এবং রোগ সৃষ্টি করে বা রোগ ঘটায় তো আমি কজের সাথে এস কেন ব্যবহার করলাম কারণ হচ্ছে এই যে অ্যান্ড অ্যান্ডের পূর্বে কী রয়েছে অ্যাডাল্টারেটেড ফুড ইজ পয়জনাস এখন এই অ্যাডাল্টারেটেড ফুড এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার আইডিয়া তারপরে যেহেতু তারপরে ইজ রয়েছে তো বোঝাই যাচ্ছে এটা সিঙ্গুলার আইডিয়া ইজ পয়জনাস হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্ষতিকর অ্যান্ড এখন অ্যান্ডের পরে নতুন করে কিন্তু আর সাবজেক্ট লেখার প্রয়োজন হয় না এই অ্যান্ড থাকলেই পরে বুঝি যে এই সাবজেক্টটাই কিন্তু আবার এখানে উজ্জ রয়েছে মানে অস্পষ্ট রয়েছে বা কিন্তু সাবজেক্ট আছে তাহলে অ্যাডাল্টারেটেড ফুডই কিন্তু এখানে বলতে পারি যে অ্যাডাল্টারেটেড ফুড কজেস ডিজেস যেহেতু একবার এটা সিঙ্গুলার ছিল আগে সিঙ্গুলার এটি তো এখানেও তো সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার হওয়ার কারণে ভার্ব কজের সাথে এস যুক্ত হয়েছে পিপল ড্যাশ দিস কাইন্ড অফ ফুড আচ্ছা তাহলে বলতে পারি পিপল ইটিং মানে পিপল ইটিং দিস কাইন্ড অফ 
एंड सो ऑन तो बोलते परि जे फल भिक्टिम टू फल भिक्टिम खूब प्रचलित एक इंगरेजी जार अर्थ से कबले पतित हवा तेल बोलते परि जो पीपल इटिंग दिस कैंड अफ फूड यतियों खबर खावा मानुष जन फल भिक्टिम टू कबले पतित है लिभार डिजेस लिभार डिजेजे कैंसार कैंसारे किडनी फेल अर्थात किडनी बिकल एंड सोन एवं इत्यादि रोगे तो दिस कैंड अफ फूड फल और जेहेतु एक फल भिक्टिम कारण पीपल होने सबजेक्ट पीपल इटिंग दिस कैंड अफ फूड फल भिक्टिम ये जेहेतु पीपल सबजेक्ट तक फल के व्यवहार कर लम कारण पीपल कैन सबजेक्ट क्यों बुझल ये फूडो तो सबजेक्ट होते ना फूड सबजेक्ट नए एक विशेष कारण रही है कारण तो हे देखो अफ प्रिपोजिशन रही है मन रखे प्रिपोजिशनर पर अंश कख सबजेक्ट नए प्रिपोजिशनर आगे अंश से आगे अंश हे पीपल इटिंग दिस कैंड अफ दिस कैंड ये हे सबजेक्ट तर मानी एर मध्य आर सबजेक्ट हे पीपल क्यों ओई जो प्रिपोजिशनर आगे अंश सबजेक्ट प्रिपोजिशन की कि इन एट ऑन फर फ्रम बुथ उउट विफोर आफ्टार एगुल प्रिपोजिशन तेल फल भिक्टिम टू लिवर डिजिज कैंसार फेलियर एंड डिटेस साम विजनेसमैन किस बीजनेस शिक्षार्थी बंधुरा हमें तुम्हारे जो पढ़ासी एर चाहत सुंदर भावे व्याख्या विश्लेषण कर रही है बोर्ड प्रश्नगुलो जो बी कलेजिएट एस 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 सी इंग्लिश मडल क्वेश्चन ये बीते मन करी बीटी थे तुम जाते पर ग्रामारे आसल जो विषयगुलो सेगल तुम्हारा जानते पर तुम्हारा ग्रामार शिखो साधारण तो थिरोटिकल ग्रामार क्योंकि हमारे बे रही है प्रैक्टिकल यूज अर्थात वास्तव जीवने ग्रामार आसले कौन क्या लागे सेटाई क्योंकि तर वास्तव उदाहरण हमें एस एस सी इंग्लिश मडल क्वेश्चन्स उइथ सजेशन बीटी मन करी बीटी जदि तुम भलोभ में पढ़ो तुम निजे ही एक इंगरेजी टीचार होते भविष्य सारा जीवन तुम्हारे ज्ञान क्या लागे इंग्लिशे अत्यंत दक्ष कर तुलब्बे तुम्हें तुम भलो रेजाल करते इंग्लिशे जमन अन्न के पढ़ाते पर आर भविष्य जो भर्ती परीक्षा दीते जा चाकर परीक्षा दीते जा तक तुम इंगरेजी सवार एगिए थक कारण तुम्हारे जाना जो जिनगुल एभवे क्योंकि अने की भावे जाने ना कहीं तुम्हें भावे जानले से इंगरेजी दौड़े तुम्हें अनेक दूर एगिए दे शिक्षार्थी बंधुरा क्या बीटी तुम्हार एकान संग्रह प्रयोजन रही है साम विजनेसमैन किस व्यवसायी हू आर एवारियस जरा खुबी लोभी एंड डैश आफ्टार मानी बोलते पर रान आफ्टार मानी मान जरा टार पेने ता जरा छोटे ये खूब ही प्रचलित एक इंगरेजी साम विजनेसमैन किस व्यवसायी हू आर एवारियस एवारिसिया जरा हमसे खुबी लोभी एंड रान आफ्टार मानी और जरा टार पिछने छोटे रान आफ्टार मानी मान ट पिछने छोटा ये क्योंकि खूब प्रचलित एक इंगरेजी ऑनलि और जेहेतु एखे रान कैन एस एस बाई एस जुक्त कर लमना कारण ये एंडर आगे जे वोजे बल साम विजनेसमैन हो सबजेक्ट विजनेसमैन जदि हतो हत सिंगार क्योंकि विजनेस मैन शिक्षार्थी बंधुरा मन रखे मैन हे सिंगार क्योंकि मेन जार हे क्यों पुलुराल कजी एट पुलुराल रान आफ्टार मानी ऑनलि जे ये जो तुम ना जान प्रत्येक विषय तुम्हें सत्य भलो रेजल्ट खूब कठिन इंगरेजी बोझा खूब ही कठिन रान आफ्टार मानी ऑनलि डैश दिस हाइनस वार्क बोलते परि जे साम विजनेसमैन हू आर एवरिसिया जरा खूब ही लोभी एंड रान आफ्टार मानी और जरा टार पिछने छोटे ऑनलि डैश दिस हाइनस वार्क केवलम्र तई हाइनस मानी ये नृशंस क्षगुलो से करा शब्द अर्थ डू तेरा डू व्यवहार करब ऑनलि डू सबजेक्ट से ही पुरुराली से कारण दिस हाइनस वार्क नृशंस क्ज तरा कर दे डैश ऑन द मिसिरिज अफ आदार्स बोलते परि जे दे थ्राइव तरा उन्नति लाभ कर दे थ्राइव दे जेहेतु त सब भार्बर साथ एस बाई एस जुक्त करी कारण आप जी प्रेजेंट इंडिपेन्डेंस सबजेक्ट जदि पुलुराल है थार्ड पार्सन पुलुराल आई बदे जदि पुलुराल है तो हमें तरह एस बाई एस जुक्त होना थ्राइव अर्थात तरा उन्नति साधन करीसर ऊपर दाड़िए ऑन द मिसरिज अफ आदार्स अन्न दुर्दशार ऊपर दाड़िए ता उन्नति साधन कर दे डैश पानिशमेंट बोलते परि जे दे डिजार्व ता आसले तर प्राप्य हे पानिशमेंट शि प्राप्य दे डिजार्व तर ता प्राप्य हे पानिशमेंट तर शि प्राप्य डिजार्वर साथ एस बाई एस है कारण दे रही है एक कारण साम स्ट्राइट मेजार्स किसु 
कठोर पदक्षेप शुड वि डैश तेल शुड वि टेकन सब समय पदक्षेप नया समस्त एट खूब प्रचलित एक इंगरेजी पदक्षेप ग्रहण करा शुड वि टेकन क्या टेकन हलो टेक ना टेकन क्यों हलो कारण शुड एर पर बी रही है शिक्षार्थी बंधुरा मने रखे मोडाल अक्जुलरि भार्व शुद्ध शिखे रखो मोडाल अक्जुलरि भार्व की कि शाल शुड उल उड कैन कूड मे माइट इत्यादि एर पर भार्वर बेस फर्म व मूल फर्म बसे क्यु ये पर थे क्योंकि भार्वर पास पार्टिसिपल फर्म बसे ये वास्तवतारे मिलिए पड़ा शिक्षार्थी बंधु एर चाह तो सूंदर व्याख्या रही है हमारे ओई बीट शुड वि टेकन टू स्टप साम स्ट्रेट मिजार्स किस कठोर पदक्षेप शुड वि टेकन ग्रहण करते टू स्टप दिस एबोनिम एबो मिनेबल टास्क यीण्य जघन्य क्ज जरा तक थामाते किस पदक्षेप ग्रहण करते हैं अब द ग्रिडी विजनेसमैन ग्रिडी विजनेसमैन साम स्ट्रिक्ट मेजार्स किस कठोर पदक्षेप शुड वि टेकन ग्रहण करते हैं टू स्टप थामाते दिस एबो मिन एबल टास्क अब द ग्रिडी विजनेसमैन लोभी विजनेसमैन व्यवसायी कर्मकांडे ये जघन्य कर्मकांडे घृण्य कर्मकांड के दमाते थामाते किस कठोर पदक्षेप ग्रहण करते हैं तो चले जा प्रश्ने दे आर कन्सार्न एट द आउटार शो अफ थिंगस एंड बींगस ये एक्टिव करते हैं जदि एक्टिव करते हैं तो एक्टिव वेस जो करते हैं तो एखानकार जे अबजेक्ट रही है से अबजेक्टा के सबजेक्ट बनाते हैं तेल भार्वर पर अंश खुजी दे आर कन्सार्न अच्छा एट द आउटार ये तो दउटार शो अफ थिंगस एंड बींगस एटुकु हमें अबजेक्ट और यहाँ के बाद सबजेक्ट हिसेब ए देखो से सींगुलार ना कि प्लुराल जो सींगुलार है तेल भार्वर साथ एस जुक्त कर देव जेहेतु ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तेल द आउटार शो अफ थिंगस ये क्यों सींगुलार ये थिंगस एंड बींगस तुम्हारा स्वाभाविक भाव ये भूलो क्यों सबाई कर कि भूल कर थिंगस एंड बींगस तो प्लुराल तेल देखते प्लुराल क्यों ना देखते प्लुराल हम क्यों कख सब समय प्लुराल है ना क्यों देखो ये अफ रही है प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन अफ एर पर अंश एक आगे बोले पर अंश कख सबेक्ट नए सबजेक्ट हलो तरह ठीक आगे अंश ताजे द आउटार शो हे सबजेक्ट एवं सेंगुलार बोलो जो द आउटार शो अफ थिंगस एंड बींगस तरपे व्यवहार करब ये कन्सार्न साथ मूल भार्व तो आसले कन्सार्न से पास पार्टिसिपल फर्म हो गए कारण पेसिव बस तब कन्सार्नस एज जुक्त कर देव कन्सार्नस और देर परिवर्ते देम व्यवहार करब हमें नीचे लिखे दी तुम्हारा नीचे लिखे रखे कख खत लिखते जाते समय बसि लागे तुम्हारे दरकार हो द्रुत प्रिपारेशन ना तुम्हारा खूब द्रुत जाते चोख बुलिए जो पर क्यों बे लिखे रखे द आउटार शो अफ थिंगस एंड बींगस कन्सार्नस देम तरपे आस बी नम्बरे गोल्ड इज ओन अब द प्रेस मेटालस ये पजिटिव करते बला पजिटिव कर रूल्ट हो कि ऑन अब दि थे भेरि फिउ व्यवहार करते हैं और ये नाउन हो प्रिस एडजेक्टिव कारण केम मूल्यवान मेटाल ये प्रिस ये एडजेक्टिव एटार शेषे ओस रही है को वार्डर शेषे जदि ओ यूएस टी आई भिई तरपे इडि इत्यादि थे तो क्यों एस आई भि टी आई भि इडि ओ यूएस इत्यादि जो थे से एडजेक्टिव ता छाड़ाओ बोझा जाए प्रिस मूल्यवान कम मूल्यवान ये कैम प्रश्न उत्तर दे एडजेक्टिव ताते एडजेक्टिव तेरा कि करब भेरि फिउ तो लिखब तरह लिखब जो नाउन नाउन लिखब भेरि फिउ मेटल्स एरपे भार्व लिखब जा लिखब भार्व लिखब भलो कथा तरपे यवर्तन करब ये ऑन अब द प्रिस एटुक परिवर्ते लिखब कि एस प्रिस एस तर गोल्ड के सवार शेषे व्यवहार करब तो लिखे फिलल भेरि फिउ मेटल्स और एस प्रिस एस गोल्ड सी नम्बर चले आस एस सून एज दे आर रियल आईडेंटिटी गेट्स रिभिल्ड पीपल लिव देम एटे नेगेटिव करते 
আচ্ছা যেহেতু নেগেটিভ করতে বলেছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই যে অ্যাস অ্যাস সুন অ্যাস দে আর রিভিল আইডেন্টি রিভিল পিপল অ্যাস সুন অ্যাস থাকলে নো সুনার হ্যাট ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা নো সুনার হ্যাট ব্যবহার করব আর কি করব তারপরের অংশ লিখব নো সুনার হ্যাটের পর কি লিখব দে আর রিভিল আইডেন্টিটি এরপরে কিন্তু গেটস আর থাকবে না গট গট রিভিল্ড হবে কেন ওই যে নো সুনার হ্যাড রয়েছে হ্যাডের পরে কখনোই কিন্তু পেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার হতে পারে না এই হ্যাডের কারণে গড ব্যবহার করব আচ্ছা তারপরে বাকি অংশ ব্যবহার করব আর একটা দেন ব্যবহার করব কারণ নো সুনার হ্যাড দেন এরকম কিন্তু স্ট্রাকচারটা তাহলে নো সুনার হ্যাড দে আর রিয়েল আইডেন্টিটি গট রিভিল্ড দেন পিপল লিভ দেম আচ্ছা এরপরে আমরা চলে আসি ডি নম্বরে ডি নম্বরে কী রয়েছে উই আর ভেরি ফুলিশ আম বিলিভিং ইন দেম তাদেরকে বিশ্বাস করে আমরা হয়ে যাই উই আর ভেরি ফুলিশ আমরা খুবই বোকা হই এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এখন এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স হোয়াট হাউ দিয়ে শুরু হয় তাহলে আমি একটা অবশ্যই হাউ ব্যবহার করলাম হাউ ফুলিশ হাউ ফুলিশ তারপরে ব্যবহার হাউ ফুলিশ বা তারপরে বলতে পারি যে হাউ ফুলিশ উই আর হ্যাঁ বিলিভিং দেম তাদেরকে বিশ্বাস করি আমরা অথবা এটাকে অন্যভাবেও করা যায় সেটা হলো যে আমরা বলতে পারি যে হাউ অ ভেরি ফুলিশ বিলিভিং ইন দেম উই আর সেটাও ব্যবহার করতে পারি তো আমি আগেরটাই ব্যবহার করলাম তারপরে রয়েছে কি তারপরে রয়েছে এটা আবার চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার উনিশে এসেছিল এই যে এইটা যাই হোক হাজি মোহাম্মদ মহসিন ওয়াজ কাইন্ড ম্যান এটাকে নেগেটিভ করতে বলেছে তাহলে কাইন্ড ম্যান ছিল আচ্ছা ভালো কথা এটাকে করে দেবো আন আনকাইন্ড ম্যান ঠিক আছে আর কি পরিবর্তন করতে হবে ওয়াজ ওয়াজ তো এখানে থাকবে নট অ্যান নট আনকাইন্ড ম্যান ওয়াজ মানে হাজি মোহাম্মদ মহসিন কি নির অদয়ালু মানুষ দয়ালু মানুষ ছিলেন না তাহলে আন আনকাইন্ড ম্যান তিনি কি অদয়ালু মানুষ ছিলেন না মানে হচ্ছে তিনি দয়ালু মানুষ ছিলেন বলতে পারি যে হাজি মোহাম্মদ মহসিন ঠিকই থাকবে ওয়াজ ঠিকই থাকবে আর কাইন্ড ম্যানের পরিবর্তে নট অ্যান্ড আনকাইন্ড ম্যান এ নট অ্যান্ড আনকাইন্ড ম্যান ওয়াজ নট তিনি ছিলেন না অ্যান আনকাইন্ড ম্যান মানে নির্দয় মানুষ তিনি ছিলেন না মানে তিনি দয়ালু মানুষ ছিলেন হয়ে গেল শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আর আমাদের বইটি তোমরা অবশ্যই সংগ্রহ করবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ